Hi everyone, welcome to another video by Optionables. In the description below, there is a link to Sensible. So if you actually end up purchasing Sensible using Optionables referral, you will be getting close to 50% off on the annual subscription plan. So if you like the platform, you can definitely purchase it. And the second thing is uh, regarding the 100 free orders with opening an account with Fastalk. So if you are planning to shift a broker or looking for a new broker, you can definitely consider Fastalk. So they have a pretty advanced platform. So if you open the account, you will be getting your first 100 orders absolutely for free. So with that, we'll be quickly moving on to the video. If you're liking the content on this channel, then please do hit the like button, share this video as well as subscribe to Optionables. Thank you so much for joining. Hello guys, welcome. Channel the video board is very இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா ஓபன் இன்ட்ரஸ்ட்னா என்னன்றது பத்தி டீடைலா பார்க்க போறோம் அதே மாதிரி இந்த ஓபன் இன்ட்ரஸ்ட் டேட்டாவை வச்சு எப்படி நம்ம ডেইলি ட்ரேடிங் அதாவது இன்ட்ராடே இல்ல பொசிஷனலுக்கு எப்படி நம்ம யூஸ் பண்றதுன்றதையும் பார்க்க போறோம் அது போக சென்சிபிள்ல இருக்கிற ஓபன் இன்ட்ரஸ்ட் டேட்டாவை நம்ம எப்படி ரீட் பண்றதுங்கறதையும் பார்ப்போம் அதை வச்சு நம்ம எப்படி மேக்ஸிமமா யூட்டிலைஸ் பண்றது அப்படிங்கறத பார்ப்போம் so first adukku uh, munadi nama market la ulla participants pathi porinjukonu yaar yaar la irukanga first vandu retailers innonu vandu institutions idu ellarkum theriyum seri yaar longer run la money make pandra ninga nenikireenga retailers ah illa institution ah namma ellarkume theriyum idu obvious ah institutions dhaan appdinu ena mostly 95% of the retailers vandu money lose dhaan pandranga appo retailers ivlo lose pandranga na yaar gain panna mudiyum ஒன்னு பா இன்னொரு பார்ட்டிசிபண்ட் யாரு இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் தான் ஸோ இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் தான் மணி மேக் பண்றாங்க ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டாவும் இதான் சஜஸ்ட் பண்ணுது ரீட்டைலர்ஸ் மணி லூஸ் பண்றாங்க இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் தான் மணி கடைசியில மேக் பண்றாங்க அப்படின்னு ஸோ இது மூலியமா நம்ம என்ன ட்ரேட் எடுத்தாலும் நம்ம இன்ஸ்டியூஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்தே பார்க்கணும் அவங்க வாங்குறாங்களா இல்ல செல் பண்றாங்களா இல்ல ஏன் வாங்குறாங்க ஏன் செல் பண்றாங்க ஏன் ஒரு பர்டிகுலர் பொசிஷனுக்கு என்டர் ஆறாங்க அப்படிங்கறத நம்ம இந்த கேள்வியை நம்மள்ட்டே கேட்டுக்கணும் ஸோ நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம்னா நம்ம எப்பயுமே இன்ஸ்டியூஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்தே பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு இப்போ நான் நிஃப்டி ஆப்ஷன் செயின்ல ஒரு ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்னு ஒரு காலம் உங்களால் பார்க்க முடியும் இந்த ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்னா தான் என்ன இங்கே ஒரு நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் லேக்ஸ்னு இருக்கேன் அப்படின்னா என்ன ஸோ அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் லேக்ஸ் ஆஃப் லாட்ஸ் நிஃப்டி வந்து லாங் குவான்டிட்டி அண்ட் ஷார்ட் குவான்டிட்டி வந்து ஓப்பன்ல இருக்கு இன்னும் க்ளோஸ் ஆகாம ஸோ இத்தனை நம்பர் ஆஃப் லாட்ஸ் வந்து ஓப்பனாக இருக்குன்னு இது சொல்லுது மீனிங் பீப்புள் இதை இன்னும் இந்த பொசிஷனை கேரி பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இதை இன்ஸ்டியூஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து பார்ப்போம் இப்போ இங்கே இன்ஸ்டியூஷன் தான் செல்லர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ஒரு அசம்ஷன் வச்சுக்குவோம் ஸோ ஏன் வந்து இன்ஸ்டியூஷன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் லேக்ஸ் ஆஃப் எயிட்டீன் தௌசண்ட் கால் ஆப்ஷன் செல் பண்ணணும் ஏன்னா ஒரே காரணம்தான் அவங்க மார்க்கெட் எயிட்டீன் தௌசண்ட்க்கு மேல போகும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல அவங்க ஃபார்ட்டி ருபீஸ்க்கு எயிட்டீன் தௌசண்ட் காலை செல் பண்றாங்க ஸோ அவங்க அந்த லெவலுக்கு கீழே தான் இருக்கும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க இங்க வந்து இன்ஸ்டியூஷன் வந்து கேம்பிள் பண்றதுக்காக வரல இப்போ மார்க்கெட் எயிட்டீன் தௌசண்ட்க்கு மேல போச்சுன்னா இந்த கால் ஆப்ஷனோட ரேட் அதிகமாயிடும் இப்போ ஃபார்ட்டி இருக்கிறது டூ ஹண்ட்ரட் ஆயிரும் ஸோ அவங்களுக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் லாஸ் ஸோ கண்டிப்பா அதை இவங்க விரும்ப மாட்டாங்க இந்த ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு ஸோ இப்போ நிறைய கால் ஆப்ஷன் இருக்கு இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் தான் செல்லர்ஸ்னா அப்போ அவங்க மார்க்கெட் சென்டிமெண்ட் வந்து பேரிஷ் தான் இது உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்க கேட்கலாம் ஏன் வந்து இன்ஸ்டியூஷன் வந்து பையராக இருக்க கூடாது அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம இன்ஸ்டியூஷன் பை பண்ணுவாங்கன்னு நம்ம அசியூம் பண்ணுவோம் இன்ஸ்டியூஷன் ஏன் பை பண்ணுவாங்கன்னா ஹெஜ்ஜுக்காக மட்டும்தான் கால் ஆப்ஷனை பை பண்ணிக்குவாங்க சரி இப்ப ஏன் அவங்க ஹெஜ் எடுத்துக்கிறாங்க ஏன் ஹெஜ் எடுத்துக்கிறாங்கன்னா அவங்க ஃபியூச்சர்ஸ ஷார்ட் பண்ணி இருந்திருக்காங்க ஃபியூச்சரை ஷார்ட் பண்ணா மட்டும்தான் அவங்க வந்து கால் ஆப்ஷனை பை பண்ணி ஹெஜ்ஜா வச்சுப்பாங்க ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஃபியூச்சரை ஷார்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னா இன்ஸ்டியூஷன் ஃபியூச்சரை ஷார்ட் பண்ணாலும் மார்க்கெட் அவுட்லுக் இன்னும் பேரிஷ் தான் ஏன்னா பியரிஷ் வியூ இருக்கிறதுனால தான் அவங்க ஃபியூச்சரைய ஷார்ட் பண்றாங்க ஸோ இப்ப இன்ஸ்டியூஷன் கால் ஆப்ஷன் செல்லர்ஸா இருந்தாலும் கால் ஆப்ஷன் பையர்ஸா இருந்தாலும் மார்க்கெட் சென்டிமெண்ட் வந்து பியரிஷா தான் இருக்கும் இது உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் 
இப்போ நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா கால் ஆப்ஷன் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஹையாக இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ பேரிஷாக இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இன்ஸ்டியூஷன் வந்து செல்லர்ஸாக இருந்தாலும் பேரிஷாக தான் இருக்கு ஏன்னா இன்ஸ்டியூஷன் வந்து இத்தனை கால் ஆப்ஷனை செல் பண்ணுறாங்க மார்க்கெட்டு இது கீழே தான் இருக்கும்னு அசியூம் பண்ணிட்டு செல் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி இன்ஸ்டியூஷன் பையர்ஸாக இருந்தாலும் உங்கள் ஹெஜ்ஜுக்காக தான் பை பண்ணியிருக்காங்க ஹெஜ்ஜுக்கு ஏன் பை பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா அவங்க வந்து ஃபியூச்சர்ஸை ஷார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்படி பார்த்தாலும் மார்க்கெட் அவுட்லுக் பியரிஷாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் ஓகே இப்போ அதே மாதிரி இப்போ புட் ஆப்ஷன் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரொம்ப ஹையாக இருந்தால் மார்க்கெட் வந்து புல்லிஷாக இருக்குன்னு அர்த்தம் இதுக்கு என்ன லாஜிக்னு உங்களுக்கே புரிஞ்சிருக்கும் போன லாஜிக்கோட அப்படியே ஆப்போசிட் தான் ஸோ இப்போ இன்ஸ்டியூஷன் ஃபியூச்சர்ஸில் லாங்காக இருந்தால் புட் ஆப்ஷனை பை பண்ணுவாங்க ஹெஜ்ஜுக்காக இதுதான் காரணம் அதே மாதிரி இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் வந்து புட் ஆப்ஷனை செல் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க வந்து புல்லிஷாக இருக்காங்கன்னு தான் அர்த்தம் ஏன்னா அவங்க ஒரு லெவலுக்கு மேலே மார்க்கெட் கீழே போகாது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அதே மாதிரி மோஸ்ட் ஆஃப் த இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் வந்து இங்கே கேம்பிள் பண்ண வரல அவங்களுக்கு ஃபிஃப்டி ருபீஸ்க்கு வாங்கி ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ்க்கு விற்கணும் அப்படின்ட்டு அவங்க இங்கே வரல அவங்க இதை விட ரொம்பவே பெரிய மணி மேக் பண்ண வந்திருக்காங்க அதையும் நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ கால் ஆப்ஷன் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரொம்ப ஹையாக இருந்தால் மார்க்கெட் அவுட்லுக் வந்து பியரிஷ் புட் ஆப்ஷன் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரொம்ப ஹையாக இருந்தால் மார்க்கெட் அவுட்லுக் வந்து புல்லிஷ் இப்போ ஆப்ஷன் செயினுக்கு வந்தோம்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ கால் சைடில் வந்து தேர்ட்டீன் லேக்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி புட் சைடில் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு நமக்கு தெரியும் கால் சைடு ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஹையாக இருந்துச்சுன்னா பியரிஷ் புட் சைடு ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஹையாக இருந்துச்சுன்னா புல்லிஷ் ஸோ இப்போ நீங்களே சொல்லுங்க மார்க்கெட் சென்டிமெண்ட் புல்லிஷா பியரிஷான்னு ஆமாம் கண்டிப்பாக இது பியரிஷ் தான் ஸோ நம்ம ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்பயுமே செல்லரோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து தான் பார்க்கணும் ஏன் அப்படி பார்க்கணும் இப்போ எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கால் ஆப்ஷனை நம்ம பார்ப்போம் இதுக்கு நைன்டி தௌசண்ட் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா அது சிக்ஸ் ருபீஸ்ல ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ நைன்டி தௌசண்ட் லார்ஜ் ட்ரேட் ஆகுது அதோட லார்ஜ் சைஸ் வந்து ஃபிஃப்டி ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் குவான்டிட்டி வந்து ஓப்பனா இருக்கு இப்போ சிக்ஸ் ருபீஸ்ல ட்ரேட் ஆகுதுன்னு வச்சுப்போம் பையர் ஒன் லாட்டுக்கு வெறும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் வேணும் அவங்களுக்கு ஒரு லாட் அவங்க என்ட்ரு பண்ணுறதுக்கு எல்லா பையர்ஸையும் நீங்கள் கம்பைண்டாக சேர்த்து போட்டாலே வெறும் டூ பாயிண்ட் செவன் குரோர்ஸ் தான் வரப்போகுது இப்போ அப்படியே இதே இது செல்லர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து பார்ப்போமா பையர் வெறும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் போட்டு அவங்களால ஒரு லாட்ல என்ட்ரு ஆக முடியுது ஆனால் செல்லருக்கு எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கால் ஆப்ஷன் செல் பண்ண செல்லருக்கு செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தேவைப்படுது இதுதான் சென்சிபிள்ல இருக்கிற மார்ஜின் கேல்குலேட்டர்ல இருந்து நம்ம பார்க்கறோம் ஸோ இப்போ ஒரு ஹெஜ்ஜோட செல் பண்றோம்னு கூட வச்சாலும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் தேவைப்படுது அப்பனா மொத்த செல்லர்ஸையும் சேர்த்தா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் குரோர்ஸ் வருது நான் சொல்றது ஹெஜ்ஜோட சேர்த்து இப்போ நீங்க ஹெஜ்ஜை ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா செவன் ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸ் கிட்ட வருது இப்போ சொல்லுங்க யாருக்கு ஹையர் அட்வான்டேஜ் இருக்கணும் பையருக்கு அட்வான்டேஜ் இருந்தா யாருமே அப்புறம் இவ்வளோ காசு எக்ஸ்ட்ரா போட்டு செல் பண்ண வரமாட்டாங்க ஸோ செல்லருக்கு நிறைய ரிஸ்க் இருக்கிறதுனால பையரை விட செல்லருக்கு தான் அட்வான்டேஜ் அதிகமாக இருக்கும் ஆப்ஷன்ஸில் அதே ரீசன்னால தான் நம்ம ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்டையும் செல்லர்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து பார்க்குறோம் பையர்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவாக விட்டுட்டு ஓகே இப்போ நம்ம சென்சிபிள்ல இன்ட்ராய் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் டேட்டாவை பார்க்குறோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குறோம் கால் ஆப்ஷன்ல டுவெண்ட்டி எயிட் மில்லியன் இருக்கு அதே மாதிரி புட் சைடில் வெறும் செவன்டீன் மில்லியன் தான் இருக்கு ஸோ இப்போ கால் சைடில் தான் அதிகமாக இருக்கு புட் சைடை கம்பேர் பண்ணும்போது அப்படின்னா மார்க்கெட் சென்டிமெண்ட் என்னன்னு சொல்லுங்க ஏன் ஆப்வியஸா இது வந்து பியரிஷ் தான் ஸோ இந்த ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் டேட்டா மூலியமா நமக்கு தெரியறது என்னன்னா எயிட்டீன் தௌசண்ட்ல பாருங்களேன் எயிட்டீன் தௌசண்ட்ல தான் நிறைய பீப்புள் கால் ஆப்ஷன் ஆட் பண்றாங்கன்னு ஸோ செல்லர்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து ஏன் வந்து செல்லர் 18,000 தௌசண்ட் கால் ஆப்ஷன் செல் பண்ணுவாங்க ஏன்னா மார்க்கெட் எயிட்டீன் தௌசண்ட்க்கு மேல போகாதுன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க அதனால தான் அத்தனை கால் ஆ
சில புட்ஸ் வந்து அன்வைண்டு ஆயிருக்கு ஸோ குவான்டிட்டி டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஏன் நீங்கள் புட் ஆப்ஷனை க்ளோஸ் பண்ணுவீங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஏன் செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் புட் ஆப்ஷனை செல் பண்ணுறீங்க அதை சொல்லுங்கள் ஏன்னா செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே மார்க்கெட் எண்ட் ஆகுங்கிறதுனால தான் ஸோ இப்போ அது அன்வைண்ட் ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம் செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே எண்ட் ஆக வாய்ப்பு இல்லைன்னு அவங்க சென்டிமெண்ட் பேரிஷாக இருக்கு அதனால தான் புட்டு வந்து குவான்டிட்டி குறைஞ்சிக்கிட்டு வருது இதான் இதோட கான்செப்ட் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி அங்கே செவன்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்லேயும் எயிட்டீன் தௌசண்ட்லேயும் நிறைய கால் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு நம்ம செல்லர்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து இவ்வளோ கால் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுனால அது வந்து பேரிஷாக இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த செவன்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இல்லை எயிட்டீன் தௌசண்ட் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் ரெசிஸ்டன்ஸாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் இதை மீன் பண்ணுது இதை ஹோல் டேட்டாவை வச்சு நம்ம இதில் இதை வந்து ரீட் பண்ண முடிகிறது இதுதான் இந்த மாடியூலோட பேசிக்கான வியூ இன்னைக்கு நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம்னா மார்க்கெட் பார்ட்டிசிபன்ஸை பற்றி பார்த்தோம் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ரீட்டெயிலர்ஸ் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இன்ஸ்டியூஷன் சைடில் இருந்து தான் நிறையா மணி மேக் பண்ணுறாங்க நம்ம என்ன வியூ எடுத்தாலும் இன்ஸ்டியூஷன் சைடில் இருந்து தான் நம்ம பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் நம்ம பார்த்தோம் அதே மாதிரி ஹியூஜ் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் டேட்டா எந்த பக்கம் இருந்தால் என்னன்னு பார்த்தோம் கால் சைடில் இருந்தால் என்ன புட் சைடில் ரொம்ப ஹையாக இருந்தால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் கால் சைடில் இருந்தால் பேரிஷு அப்புறம் புட் சைடில் இருந்தால் புல்லிஷு அடுத்து என்ன பார்த்தோம் செல்லர் சைடில் இருந்து நம்ம பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் ஏன்னா செல்லர் தான் அதிக கேபிட்டல் கொண்டு வராங்க ஸோ அவங்களுக்கு தான் அட்வான்டேஜ் ஆப்வியஸாக அதிகமாக இருக்குது ஸோ நம்ம அதனால தான் என்ன டேட்டாவை எடுத்தாலும் நம்ம செல்லர் சைடில் இருந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு சென்சிபிளில் இருக்கிற டேட்டாவை எப்படி ரீட் பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்த்துட்டோம் இது இந்த வீடியோ வந்து ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்டு வீடியோஸில் வெறும் ஒரு ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு தான் இன்னும் இதே மாதிரி ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் நிறையாவே இருக்குது இது போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவை இங்கே சே ஸ்டாப் பண்ணிக்குவோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ட் டூவில் பார்ப்போம் காய்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பற்றி ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்